ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റ് കെമിസ്ട്രി ആണ് അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റായ ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു എലമെൻസ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇതിൽ എലമെൻസ് ഏത് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏത് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എലമെൻസ് നൈട്രജൻ മെർക്കുറി സോഡിയം കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട്സ് വരുന്നത് അമോണിയ ഷുഗർ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ അടുത്തത് അനലൈസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഗിവൺ ഫോർ ദി റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഗിവ് അമോണിയ ഇവിടെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താ വാട്ട് ആർ ദി റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ദിസ് റിയാക്ഷൻ എന്താ ഏതൊക്കെയാണ് റിയാക്റ്റൻസ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അമോണിയ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻസ് ഏതാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആണ് വരിക പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് വരിക അമോണിയ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി ഇതാണ് റിയാക്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ആണ് അത് ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ എച്ച് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഫൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ റിയാക്റ്റൻസ് എത്ര മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് എത്ര ആറ്റം ഉണ്ട് ഈ താഴെ എഴുതുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ആറ്റം അപ്പം നൈട്രജനിൽ രണ്ട് ആറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജനിൽ എത്ര ആറ്റം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് നൈട്രജനിൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്നാണ് മീനിങ് അപ്പം നൈട്രജനിൽ മോളിക്യൂൾ ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജനിൽ എത്ര മോളിക്യൂളാണ് മൂന്നാണ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലേ ഇനി എത്ര ആറ്റംസാണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെ കാണാം ഈ താഴെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം നൈട്രജനിൽ രണ്ട് ആറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രജനിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ആറ്റം മോളിക്യൂൾസ് എത്ര വരും നൈട്രജനിൽ ഒരു നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളും ഹൈഡ്രജനിൽ മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ നാലെണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് റിയാക്ടൻ ആറ്റംസ് എത്രയൊക്കെയാ ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എട്ട് എട്ട് ആറ്റംസ് ആണ് റിയാക്റ്റൻസിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഫൈൻഡ് ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണ് ഇതാണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് ഈ മുമ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നത് എത്ര ആറ്റംസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നൈട്രജൻ്റെ ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ്റെ മൂന്ന് ഓക്കെ ആൻസർ നോക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് രണ്ടാണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്ര വരും ടു ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഡി ആണ് ചോദ്യം വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദി റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് റിയാക്റ്റൻ്റെ ആറ്റംസ് എത്ര എണ്ണം വന്നത് നമ്മൾ ചോ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എട്ടാണ് വന്നത് പ്രോഡക്ട്സും എല്ലാം എത്ര ആറ്റംസാണ് വന്നത് എട്ട് ആറ്റമാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം എൻ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് നൈട്രജൻ വാട്ട് ഡു എൻ ടു ടു എൻ എൻ ടു എൻ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് എൻ ടു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളിനെയാണ് ഓക്കെ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ നൈട്രജൻ ആറ്റംനെയാണ് ടു എൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് നൈട്രജൻ മോളിക്യൂളാണ് ഹൗ മെനി മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് ആറ്റംസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫൈവ് എൻ ടു ഫൈവ് എൻ ടുവിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസാണ് ഉള്ളത് മോളിക്യൂൾസ് ഉള്ളത് അഞ്ചെണ്ണമാണ് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓക്കെ പത്ത് ആറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് സം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ആ ഗിവൺ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ആർ ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ദോസ് ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ബാലൻസ്ഡ് സി പ്ലസ് ഒ ടു സി ഒ ടു അപ്പം ഇതെന്താണ് ഇത് ബാലൻസ്ഡ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഇവിടെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇവിടെയും രണ്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പം ഇത് ബാലൻസ്
is equal to CaO plus CO2. Calcium on nana, ivadim on nana, carbon on nana, ivadim carbon on nana, oxygen ivadim moon, oxygen ivadim moon. Apidum balance dana. H2 plus I2 gives HI. Adin dana ivadir and ivadir and one the tender ivadim on the one the two. Apadina amla correcti and in the GNM H2 plus I2 gives 2HI nirda. Okay. Fe plus HCI gives FeCl2 plus H2. Kanda the Narayam chlorine would render under Ivada on the yellow. Ale. Apa the balance della. Apa the correcti and amla in the genum. Hydrogenum Ivada on the yellow. Ivada under nonda. Apa the Mk in the gidama the HCl. Fe plus HCl nala the engineer the num. Fe plus 2HCl na. Akita i the martyr the num. Okay. Fe plus 2HCl gives FeCl2 plus H2. Then we correct it. CO2 plus C gives CO. Then we add 2 carbon and 2 oxygen in the reactant. Now we add 1 carbon and 1 oxygen. Correct it. We add 2 in the front of the CO. Okay. Then we add the balance. Which of these are balanced chemical equation? What is the balance? C plus O2, CO2, CO, CH4 plus 2O2, CO2 plus 2H2O. That is the CaCO3. That is the balance equations. We will balance the balance equations. Okay, find whether the following statements are right or wrong. All atoms of same element show the same properties. One element is the same properties. All atoms of same properties are the same properties. So, yes, we are going to say. Okay, true. The atoms present in a compound are different. The compound is a mixture. So, we are going to say the atoms are different. The elements are pure substances. Steady elements are pure substances. Hydrogen is a monoatomic molecule. Hydrogen is monoatomic. That is one atom. We are going to say hydrogen is a hydrogen. Hydrogen is a hydrogen. Hydrogen is a diatomic molecule. Okay. So, this is hydrogen. Monoatomic molecule is a hydrogen. Thetan. Elements and compounds are the difference between the two. Elements are pure substances which cannot be split into simpler components. We need to divide an element into a different element. We need to divide an element into a different element. The compounds are formed by the combination of two or more elements. We need to combine the compounds into a different element. We need to split the chemical reaction. Atom and then no come first. Atom is the smallest particle which shows all the characteristic properties of an element. Or element in the all properties, all so bow, which is the column carnic in the which are a particle in the end of the atom. Okay, molecules are the smallest particle which can exist independently. Now, molecules are the smallest particles which can exist independently. So, then there are why they come back in the atom, cherry a particle, cherry a kind of gay and I'm in the bar another molecule number another number when that a mono atomic molecules are not molecule with only one atom or atom after my little molecule on a mono atomic example in the bar no example helium neon a cover no need diatomic nor not in the those with two atom example number hydrogen bar no okay in a molecule with more than two atom are called polyatomic molecules phosphorus and sulfur okay randall code the atom or a molecule letting it in angle are the name number polyatomic molecules number compounds number 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 compounds contain molecules form from atoms of different elements but elements in day molecules are adding it to lane and in the number in the compounds over in the example of the trend and then a carbon dioxide and in and down the carbon oxygen and goody chair in but on a carbon dioxide in down the but little under the atoms in lake carbon on the oxygen on the but one to the any other compound on the very hydrogen chloride in the kind of the hydrogen on the chlorine on the okay in carbon dioxide molecule the ratio of carbon atoms to oxygen atoms is always in the ratio one is to two okay up a carbon dioxide like pouring in an or atom carbon dioxide in the angle run that made in the air came 
ഓക്സിജൻ്റെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഈ വൺ ഈസ് ടു കാണിക്കുന്നത് ദസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് സി ഒ ടു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റേഷ്യോ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ടു ഓക്സിജൻ ഐറ്റം ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ ഈസ് ടു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ കാർബൺ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ റേഷ്യോയിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ഓഫ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സി ഒ ടു സി ഒ ടു എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുലയാണ് ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആറ്റ് എ ടേക്കിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആക്കോൾ റിയാക്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും സിങ്കും കൂടി റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനെ രണ്ടിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിനെ റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ ആക്കോൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ അത് രണ്ടും കൂടി ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആ റിസൾട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണൊരു ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ വെൻ ഈ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഇസ് റിട്ടേൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് ദി സെയിം കൈൻഡ് ഓൺ ദി സൈഡ് ഓഫ് റിയാക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ഒരു കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഐറ്റംസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ സൈഡിലും പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ സൈഡിലും ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഈ ലെസൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എസ് എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂ